光明啊，关于你跟梦竹的事儿，我一直想找个机会单独跟你聊一聊。老实讲啊，当他跟我说找了你这样一个男朋友，我是坚决反对的。这个年纪差距大一点吧，倒也没什么关系。你离过婚，我也没觉得这是个什么大事儿。毕竟现在社会上离婚人很多，你像我跟梦竹他妈。这不也是啊？关键是啊，你要对梦竹好。另外，我这个做父亲的呢，也不想强行的干扰女儿的感情生活，只要她觉得快乐、幸福，那就好。你说是不是，光明？你现在也是做父亲的人了，我想你一定会理解，一个父亲对自己独生女儿的那种爱。哎，李总，什么事儿？这是技术部门刚刚完成的生产技术规范资料。啊、哦，好，放这吧。哎，这回应该没什么问题了吧？应该没问题了。啊啊，对了，李总，黄工程师说您要见他，一直在休息室等您。您这儿有客人，哎、要不然。让他说下午再来，我把这事儿给忘了，没关系，你去告诉他们，我马上过去交代几句。嗯，光明啊，不好意思，你先坐一会儿，我有点事儿，去去就来啊。没关系，你先忙。哎，好，哎，中午在这吃饭啊。该吃降血压的药，你不打了。知道了，回去吧。小梦，谢谢你。怎么，还在生爸爸的气？我在生我自己的气。总有一天，你会觉得你做的是对的。这一切什么时候能结束？很快，希望许光明会看那份报告。你心里很明白，他肯定会看的。这么自信？他是这方面的专家，出于职业本能，你觉得他不会看吗？太好了，哎。你觉得许光明要是看了这份报告之后，会是什么感觉啊？你这么做，等于已经直接把我给出卖了，你知道吗？这就已经坐实了我偷了他的移动硬盘，我偷了他的样品研发核心技术。你觉得他应该是什么反应？不会像你想象的那样。那份技术报告，我们已经进行了调整。许光明即便是怀疑，也无话可说。那你为什么要给他看？我们做的越坦荡，他对我们的怀疑就越小啊！我是为了你才这么做的，放心吧，一切都在我的掌握之中。爸，你是不是心里特别得意？那你为什么不站在我的角度上去考虑一下问题呢？我是你的父亲，你是我的女儿，许光明是我的准女婿，原本非常简单的事儿。可是我却要绞尽脑汁，费了这么大一番周折，你不觉得我这个父亲做的太悲哀了吗？你活该，因为你太自私自利了。你不管做什么事情，你只考虑你自己的立场，你从来不会为别人去着想。我希望这件事情快点结束
，那就要看接下来你怎么做了。如果你配合的好，这一切也许很快就会结束的。爸，你要的东西我都已经帮你得到了，你还要我配合你什么？结婚，马上跟许光明结婚。这个事情跟我和许光明结不结婚有什么关系？当然有关系。只有你跟许光明成为了合法的夫妻，许光明才不会再追逐硬盘的事儿了。也只有到了那个时候，我们才可以毫无顾忌的用许光明研发的技术开始生产药品。现在的那份技术报告，不过是个障眼法，根本通过不了药监局的审查。你明白了吗？我明白了，我现在终于明白了，我到底有多么的愚蠢！我一步一步的都被你牵着鼻子走走上一条不归路，现在倒好，现在我把许光明也拉到这个深渊里来了，你知道吗？小梦，你是我的亲生女儿，我现在所做的一切也都是为了你呀！你不是也想跟许光明结婚吗？在这件事上，我并没有逼你啊。是，你是没有逼我，但是你一直在利用我，你一直在利用我对许光明的感情。事到如今，就不要再说这样的话了吧。我们已经没有退路，只能往前走。这是我给你们新做的被子，给我做的啊，枕头、褥子。你让那个孩子啊，跟你睡也行，或者是跟我睡，或者干脆我大爷钢丝床就睡在这儿。哎呀，妈，你等会儿，你别忙。我要回冰城，我打算带婷婷一块儿走。你说你要带着婷婷去冰城，婷婷不上学。薛丽娟在那边联系了一个很好的小学，不比这儿的差。别折腾了，冰城实在太远了。妈，我知道婷婷选了你，可是许光明他根本就不管。如果我再走了，婷婷丢给你一个人，我实在是不放心。没有关系，妈妈行的。你要是行的话，当初也不会把婷婷还给许光明了。妈，我也想过，是不是留下来陪着你和婷婷？可是这边我实在没有什么事情可以干。我想让你跟婷婷过得好一些，在冰城，我可以多挣点钱。在这边你挣不到钱。我跟薛丽君在那边开了个公司，以后就会在那儿发展。说实话，妈，我也不想离开这，我也舍不得。可是，我想把这儿的一切都忘了。我去那儿。我就想，我就是想重新开始。
来了，夏丽姑娘，我可找着你了。你怎么知道我住在这儿的？哎呦，这还不简单！我这个人呐，别的本事没有，找个人呐，不在话下。哎呦，请我进去参观一下吧。你这房子真好。不用了，有什么事就在这儿说吧，我一会儿还有事儿呢。其实也没别的事儿，我呢是来拿东西的。拿什么东西啊？你答应我的。我答应你什么了？两套保健品呢、啊。哎，你别说话不算数啊。那个呀，你放心吧，我记着呢。过两天我就给你送过去。你现在可以走了。那不行，我今天就得拿走。我跟你说，我今天很忙，我还有事儿呢。哎呀，你给我，我马上就走。你现在让我上哪儿去找保健品啊？哎，我那天看你那后备箱里好多呢。我说没有就没有，那不行。公主，你赶紧走。干什么？干什么呀？走。哎，是不是有什么见不得人的呀？你赶紧给我走。啊，行，你放心。过两天我一定把保健品送到你家里去。你现在赶紧给我走。说好了，你一定给我送去。你放心吧，我说话算话。你在那边先躲一躲啊，快点儿，快走啊，快走啊！哎，你来了。怎么了，黄娘娘？没有，我刚从楼上下来。走吧，咱们进去吧。你怎么忽然来了？快坐呀！你怎么了？有个问题，我在家想了很长时间。我觉得还是要来问问你。什么问题？你问吧。就是关于你们这个医药生产技术报告。这个你看过了？我知道我不应该看，但是我还是看了。没关系，药监局都已经备案公示了，这不是什么机密啊。我来就是想问你，你们这个医药生产技术报告是什么时候完成的？这个报告几个月前就出来了呀，怎么了？几个月前？那为什么你们用的核心技术跟我研发的一样？光明，我不知道，是不是你最近太敏感了？为什么你总是不相信我呢？而且我们都已经到了谈婚论嫁的地步了，我求你不要怀疑我好不好？好，这个问题咱们回头再说。我就是想告诉你，你们的药不能按照这个规范报告来生产。为什么？这里难道有什么问题吗？你们的这个纯化办法不是不行，但是效率太低，成本又太高。关键是，药物的活性成分将来会受影响。那怎么办呢？行，我不为难你了。你的意见，我会转告给我爸爸的。这不是转达不转达的问题，就是不能生产。好了好了，我们不说这个问题了，好吗？光明，我想问问你，我们接下来该怎么办呀？什么事儿啊？我爸爸一直在问，咱们两个什么时候结婚？暂时没有生命危险，不过，不，不
我哭什么呀？大夫说没几天了。啊！阿姨。叔叔，我没意见。我就是担心，结婚那么大的事情，石先生来不来得及。王忠，只要你没意见，我们今天就发请柬，后天就结婚，就在医院办一切从简，这样行吗？我也求你了，哎，叔叔，您千万别这么说。能跟光明结婚，让我做什么我都愿意。谢谢，光明、啊，你怎么听了？哎，嘿，好。你也别太难过了。虽然现在阿姨所剩的日子不多了，但是我们必须要打起精神来，把这场婚礼办好，这样才能了了阿姨这个心愿。老秦，哎，叫怎么了？啊，一大早就来了。啊，什么事儿？啊，许光明跟李梦竹的事儿，你知道了吗？什么事儿啊？他们，他们要结婚了。哦，这个事儿，我早就听说了。那会儿只是说说，现在是铁板钉钉了。你瞧，都给康健送请柬来了，星期六的婚宴。你说什么？星期六的婚宴，这么快啊？哎呀，可不是嘛！今天许光明亲自送到我们家的。结就结吧。看来从此以后，他跟咱们家真的就一点关系都没有了。哎呀，不是那个意思，老七。他跟丁雪都已经这样了，再说婷婷的事情都已经落定了，怎么？带几个人去砸他那个厂子？你不是一直希望丁雪跟许光明还能？天要下雨，娘要嫁，这缘分尽了，那我的心也就死了。哎，老齐，老齐，妈，婷婷的转学结婚证明寄过来了。啊，丁雪回来了。康叔叔，你在呀、啊？我妈呢？呃，刚进屋。这谁的喜帖啊？你在说什么？你想让婷婷来参加你的婚礼？妈，本来我也不想这样的，但是你也知道，我这么仓促的结婚也是没有办法。我妈她自己也知道自己没有几天了，我不想让她带着遗憾走。而她毕竟就婷婷这么一个孙女儿，她希望一家人都在。当然，我也知道这不太合适。你要是觉得为难，那。
那就算了，我回去跟我妈再好好说说。光敏，什么都不用跟你妈说。到了那一天，我会代替您去的。谢谢你，妈。觉得我跟许光明离婚这个决定实在是太对。我今天过来，我不想跟你说这些，因为我们现在说这些没有任何意义。只想问你，婷婷的事情你怎么考虑的？婷婷那边的戒毒手续已经办好了，我明天去她的小学办一下转学证明。我说的还不是这件事情，我想问你。许光明结婚那天，婷婷怎么办？当然不能去，这还用问吗？但是我觉得孩子他爸爸说的是有点大的道理。什么道理啊？他这是在示威，小人行为。孩子将来总有一天会知道的。那也不行，绝对不行。周六我就带他走。周六你就带他走？对，就是许光明结婚那天。你真的这么决定了吗？跟你说过，我要带婷婷开始新的生活。我先带她过去，等安顿好了，再把你接过去。大概一个月吧。那要不这样吧，你自己先过去，回头我把婷婷送过来。不行，那边学校说了。要从开学的第一天开始上课。妈，想问你，那个薛薛立军，啊，他跟你什么关系、啊？朋友，是男朋友。就算是吧，他一点都不介意你离过婚的。他也离过婚、啊，你放心，他对我挺好的。对婷婷呢？他对我好，当然也会对婷婷好。你去冰城是为了他去的，我去冰城不是为了他。那为谁？妈，你就放心吧，我保证会对婷婷好的。嗯干嘛不直接送到我手里啊？怕我说你？啊。反正请你已经送到了，来不来是你的事儿，别的我不想多说什么
。那真对不起了，我还真得跟你说道说。方明，我知道你这段时间对我有点意见，但是咱俩作为这么多年的同学和兄弟，有些话我不得不说。你现在太轻率了。我对你没什么意见，但是我相信李梦竹，我也相信他对我的情感。王云，你知道你这人最大的弱点是什么吗？是什么呀？你的智商一流，专业一流，但是你情商让人担忧啊！你知道你这人最大的弱点是什么吗？啊，情商太高。高的以至于把什么事情都想得这么复杂。哦，我想的复杂。石针药业的新型抗哮喘药物马上就要投产了，这你知道吗？怎么了？他们的生产技术规范报告已经在药监局的网站上公示了。那又怎么了？大哥，你平时你也上网查一查这些业内的消息，好不好？他们公布的那份生产技术报告，跟你的研究成果那简直是一样的。我知道那份报告我看过了，也不至于像你说的这么严重。是，那个技术是有点相似，但是科学终归就是殊途同归嘛。而且，他那个技术有问题，根本通不过药监局的技术检验，你不用操心。许光明，你到现在还打算执迷不悟是吧？我现在把实话告诉你。他们现在放的就是一个烟雾弹，等你和李梦竹一旦真的结婚了，他们新的生产技术规范报告马上就会出来，那个就是你的研究成果，你现在明白了吧？这个问题我不是没想过，但我告诉你，看这人，我还是愿意相信他。他跟他爸毕竟不一样，他这段时间还在帮着我忙各种乱七八糟的事儿，而且。他跟他爸几乎都不怎么来往。光明，你也是有女儿的人，你用脑子想想，这天底下有女儿不跟当爹的来往？哎，我知道，但我现在我也只能选择相信他，我没别的办法。我妈快不行了，我妈现在就必须要看着我们的结婚，你说我该怎么办？我能怎么办？这份报告药监局审核没通过，意料之中的事儿。新的生产技术规范报告，皇宫他们准备好了吗？啊，准备好了。好，周一立马送过去。好的，赶紧先走吧。小茂，小茂，是在等我吗？你的生产线已经投产了吗？嗯，正在进行最后的调试，下周一我开足马力，啊，明天我就回滨城了，召开一个全国的经销商大会。你现在倒是可以高枕无忧，一走了之了。怎么了？你还有多少事情瞒着我？你之前出的那份报告是假的，是吗？哎呀，什么假的？就是没有通过药监局的审查。我听到光明的建议，让他们去重新出了一份，周一马上就送过去了。昨天晚上，康健又把光明叫出去了。我不知道他跟光明说了什么。他回来以后，整个人就不对了。你说，康健会不会发现了什么？如果这件事情一旦曝光的话，那史密特公司那边一定会起诉的。不用怕，知识产权这种官司啊。打起来周期长着呢，等判决下来，咱们钱已经赚够了。再说了，咱们现在用的只是许光明的一部分技术，又不是全部。可是如果那样的话，光明会身败名裂的。哎呀，什么身败名裂呀？孩子啊，你还是太年轻了，不懂得成王败寇的道理。呃，假设说啊，这个史密特要起诉许光明。
他们拿不到许光明出卖技术证据，那也白搭呀。那这事儿跟许光明还有什么关系呢？不，我感觉特别不好。我觉得，我觉得我做了我这辈子最后悔的一件事情。不会的，你明天就要跟许光明结婚了，这是你想要的结果啊。可过程却是夹杂着谎言和欺骗，甚至是卑鄙。但是，你救了你的父亲。好了，别想那么多了，你告诉光明，等这一切都过去之后，我要为你们补办一个盛大的婚礼，婚礼上的所有费用由我来支付。另外，我再买一套豪华的别墅，送给你们做新房。我不要，我什么都不需要你的。这件事情结束以后，我们两个人之间再没有任何的关系。对了，明天医院的婚礼，我请你不要来。小茂，什么时候走啊？快了。你不跟着去？他说他安顿好了就会来接我的，谁知道呢？婷婷又不在跟前了，舍不得吧？肯定舍不得，老齐啊，还记得吗？一年前你说过的话，在评选五好家庭时说的。我不记得了。你说，要记得摆正自己的位置，要知道自己是谁，知道自己应该干嘛。咱们的任务。就是要把儿子、女儿拉扯大，把孙子、外孙女照顾好。可是呢，也不能太把自己当回事儿，要一颗红心，两手准备，用得着的时候招之即来，用不着的时候就挥之即去。我明白你的意思。你不明白。我真的明白你的意思。老七啊，你真的想自己一个人孤独终老吗？真的就不为自己考虑一下吗？但是我真的放不下婷婷。再收拾吧，我是明天晚上飞机，明天白天还有时间呢。明天不是还有明天的事儿吗？为什么什么事情都要拖到明天？明天我去单位一趟，彻底把离职手续办了。你看着婷婷，可不许带她去啊！许光明的婚礼你不许带她去，听见了吗？
去说，进去说。不行，那么晚了，我明天还有事儿呢。哎呀，你看我都来了，这大晚上的，你不能让我白跑一趟吧？来来来，走这。哎，你到底想怎么样啊你？我不想怎么样。听说你要来结婚，我来恭喜一下。谢谢。还有别的事儿吗？哪天结婚呀、啊？明天结婚怎么了？我现在里面还有很多事情要忙呢。您要没别的事儿的话，就请先回去吧。小李啊，你可不够意思啊！我怎么不够意思了？小李，我可拿你当朋友，你结婚这么大的事儿都不告诉我一声。我告诉你，我明天的婚礼跟别人的婚礼是不一样的，你能不能体谅我一些？你就是瞧不起我，怎么着？怕我出不起份子钱是不是？请谁不请谁那是我的自由，跟你没有任何一点关系。我请你马上走。哟，轰我呀！变脸变得够快的呀。行行行，你不就是想要那几根保健品吗？好，你告诉我你要几颗，我给你几颗，行吗？你现在赶紧给我走！哎，赶紧给我走！你敢推我？嘿，好吧。你过河拆桥，用几盒保健品就拿我当枪使？我告诉你，没门咱们走着瞧。你怎么还不睡啊？妈，我答应你，等我安顿好了，就把你也一起接过去。李主任，真是非常感谢，感谢你们同意我在你们医院办婚礼。哪儿的话呀，光明啊，你们能用这种方式满足老人最后的心愿，这种孝心，让全院的人都很感动。你看，大家都很支持你。唉，真是给你们添麻烦了。别跟我客气了，去看看你母亲吧。谢谢啊。哎，爸，哎，爸，怎么怎么推出来了？你妈说非要出来看一看。儿子，你结婚了，妈不能躺在病床上，参加婚礼吧？你去忙你的，夜里头一回举行婚礼，我得好好看看。哎，老头子。陪我去看看。哎，好，那你慢点吧。哎，叔叔，哎，阿姨，恭喜啊！哎，好，好，好，谢谢，谢谢。阿姨能下床了，好事啊！别愁眉苦脸，啊！我就担心这恐怕是。你别担心，老人家今天一高兴，说不定病情能好起来，乐观一点。谢谢您的来。不管怎么说，咱俩这么多年的好兄弟，你既然决定了要结婚，我怎么不能帮忙？哎，婷婷和她姥姥呢？今天来吗？应该来，我已经跟他们说了。哎，我去厂里办事了啊！哎
对了，你再说一遍啊！不说了，不说，妈知道了。真的不能去，哪都不去，放心吧啊！你也早去早回啊！知道。哦，你们中午就随便吃一点嘛。哎，我知道，走了啊！哎。张阿姨，你来干什么？小曼应该没有欠你房租吧？我来看我的房子不行啊？看吧，走了。嗨，老齐，你怎么来了呀？我怎么不能来呀？我口渴了，上你这儿来喝杯水。啊，没问题，喝水免费的。就自己倒吧。啊？哎，老齐啊，你怎么没去呀？他们没给你发请柬呀，老秦，我觉得你应该去，不能让那个姓李的小妖精就那么得逞。哎呀，你要去你就自己去吧啊！哎，我可是在替你打抱不平呢。哟，啊，婷婷也在呀！啊，来来来，婷婷，知道今天是什么日子吗？知道，今天是爸爸结婚的日子。不麻烦你，回头我们就去参加婚礼，去，必须去，必须去闹。这你又误会了吧？什么叫必须去闹啊？我们是去参加他爸爸的婚礼，我们不能像某些人那样没有素质，对不对啊？哎，你这话什么意思啊？是，我这么嫉恶如仇、拔刀相助的人，现在上哪儿去找啊？我这才叫高素质呢！婷婷。去帮姥姥把包拿出来啊！老齐，我们就走。老齐呀、啊，你真是的，你的心可真够大的。我再跟你说一遍，不许在我孩子面前胡说八道。哎呦喂，老齐呀、啊，你还替他们说话呢？你还不知道吧？那个李梦竹啊，他不是好东西。你以为他是真心跟许光明啊？他是为了偷东西来的。一定要防范那个李梦竹哦。对了，还有他那个爸爸，他那个爸爸呀，就是罪魁祸首。他爸爸？对呀、啊，就是那个石珍药业那个老板。你能不能告诉我，你现在说的每一句话都是真的？哎呀，我当然是真的了，我敢发誓。你知道吗？今天他闺女结婚，哎，他这个当爸爸的都没有去，肯定在厂子里啊，又捣什么鬼呢？哎，婷婷，哎，来来来来来，赶紧，赶紧走！哎，老齐，你你干嘛去啊？哎，老齐。你好，我想找一下李总。李总，你们有预约吗？没有啊。没有。要不你给他秘书打个电话，你就说我有急事。行，给田秘书打个电话，问一下吧。哦，呃，你好，田秘书。呃，门口有一个老太太，呃，对，带着小孩说要找李总。嗯，他说有急事儿。好，好，好，好。那你带他们进去吧。行，我带你们进去吧。谢谢啊。没事，哎，这边。你好，李总。啊，呃，你就是婷婷的老婆吧？是的。哈、啊，这是小婷婷。哎，坐吧，坐吧。李总，你不好奇为什么我会来吗？我不好奇。大家都去参加婚礼了，你们跟我一样，没被邀请吧？我不想跟你说这些。没错，今天你女儿跟许光明结婚了。但是有人说，你女儿跟许光明结婚是另有目的的。你怎么会这么想呢？今天梦竹和光明结婚，你到我这来说这样的话，是不是太唐突了？李总啊，你
你不要再演了。我都听康健说了，你们要许光明，要的是他的专利技术，来生产你们公司的新药。是我做的怎么样？今天李梦竹和许光明结婚，我现在已经是许光明的岳父了，这是我们李家的私事儿，一个外人，管这么多干什么？我还告诉你了，我的新药马上就要投入生产了，你管得着吗？那你不会得逞的。康健已经说了，如果他们查实了你们剽窃的就是许光明的专利技术，马上去法院告你。欢迎来告，但是我要提醒你，如果美国方面提起诉讼，许光明是第一个进去的人。你不会希望婷婷没有爸爸吧？齐老师，千万可不能乱来呀！太卑鄙了，李总。那么我告诉你，这个婚就是不能结。走。找爸爸去。田秘书，这是干什么？既然来了，何必着急走呢？婷婷将来要跟梦竹生活在一起，咱们就是一家人。你们来一趟也不容易，别走了。周五在这儿吃个饭吧。来来来，齐总，来来来，您坐，您坐，坐坐。老二坐这儿。来，请问你们想干什么？啊？想关押我们吗？我再跟你们说一遍，你随意的拘押一个平民百姓，警察会抓你们的。哎呀，齐老师，你看您说的，我这不是在尽地主之谊吗？你看这好吃好喝的，怎么是关押呢？我那边呢还有个事儿，回来我就请您吃饭，好吧？给我照顾好齐老师，听着没有？好，您先坐，我继续来，继续来啊！李总，咱们这么做不合适吧？你给我照顾好他们，不能落下口实。一会儿婚礼结束后。我会给你打电话，你要亲自把他们送回去，千万别坏了我大事，明白吗？明白。安排车吧，我去婚礼现场。好，我马上安排。婷婷，咱们两个必须要出去。如果我们不出去的话。你爸爸就会摊上麻烦，而且是大麻烦。姥姥，那我们该怎么办啊？姥姥需要你的配合。姥姥怎么说，就怎么做。嗯。救命！我姥姥晕了，太好了！哎呦，奶奶！奶奶，你没事吧？奶奶，哎呦，奶奶，奶奶，奶奶。别着急啊，应该很快就到了。怕赶不上吧？这样吧，你开车到家去看看。那行，我去看看。你别着急。没有，你那儿怎么样？我也没有。这样，我沿着路找回去，你们再找找其他地方。哎，好，好，好，好。
光明啊！爸，婚礼马上就要开始了，里边的人都等着呢。婷婷还没来呢。可是，你妈妈看有点累，这么耗下去，不太好。带走吧。哎，哎。这是医院，是往这边走吗？哎呀，往那边走还挺远呢，孩子。啊。把女儿交给你吧。哎，我很荣幸担任这对新人的证婚人，见证这一场非同一般的婚礼。百善孝为先，这是一对值得称颂的新人，这是一场不平凡的婚礼。最后，让我们真诚的祝福这对新人永结同心，白头偕老，永远幸福。宣布，许光明先生、李梦竹小姐结为夫妻，请新郎新娘交换戒指。不是我要中断婚礼，是婷婷有话要说。爸爸，他是坏人，他把姥姥关起来了。爸，这是真的吗？你为什么要这么做？当然不是真的，这这怎么可能嘛？你说谎，你就是把姥姥关起来了。爸爸，你快去救姥姥。到底怎么回事？光明，这孩子说什么，我根本听不懂啊！婷婷，婷婷，你可千万别听别人教唆啊！李总，你的意思是我在教唆婷婷，让她冤枉你是吗？光明，我之前的推测是对的，你曾经失踪的那个移动硬盘就是李梦竹偷的，而且还栽赃陷害给了齐阿姨，她拷贝了里面的数据。石针药业的新药就是基于你移动硬盘里面的核心技术才开发出来。钱阿姨知道这件事之后，跑去找他对质，结果被他软禁起来了。他就是怕钱阿姨跑到婚礼现场来会揭穿真相。我这么说没错吧，李总？你胡说八道！他这是挑拨离间啊，无事生非。啊，对了，这个姓康的就怕你跟梦竹走到一起
，怕你加入我们十镇药业，所以今天才在这儿信口雌黄，胡说八道。你才胡说八道呢！徐光明，康健说的都是真的。李梦竹，你别不说话呀！你敢不让你承认你干的这些事儿？你要不说，哼，我可就说了。你，谁让你到这儿来的？我说的是不是真的？光明，等我们举行完婚礼，我再跟你说好。我现在就要答案。光,光明，梦竹，光明。我错了，军姐是我干的，康健，康健说的话都是真的。傻子，那你告诉我，你为什么要这么做？为什么？光明，我错了，我真的错了，我爱你是真的，请你相信我，我是真的爱你，光明。啊，阿姨。老人家已经走了，节哀顺变。阿姨，阿姨，妈，阿姨，阿姨，阿姨，妈，阿姨，阿姨。大家走开吧。现在就走，现在就走，送你妈回徐家沟。那我去把婷婷接来，让她跟我们一起回去。婷婷不是跟她妈去槟城了吗？我没让她走，我想让她跟我们回去，把我妈下葬以后再走。不，不折腾婷婷了，婷婷让你们折腾够呛了。再说呢，你跟丁雪离婚，家里的人都不知道。婷婷回去了，人家问她说：“你妈怎么没来呢？”让婷婷怎么回答，我怎么说？啊
，丧失一切，从前，别讲究那么多了。欢天喜地的要来看他的儿子，看他的孙女，想来享几天清福，都没想到把老命搭在这儿。去。光明，爸爸妈妈的骄傲，徐家沟的骄傲。可是你得好好的想一想，事情怎么会到今天这个地步？你得好好想一想，这些年到底发生了一件什么事情？你得好好想一想，为什么会发生这样的事情？妈，对不起，这都是我的错，我对不起我妈老伴儿，咱们回家了。我跟儿子送你回徐家沟。徐光密还是没有接电话，他肯定在忙丧事，很多事情，你就别打扰他了。怎么，你们这就要走啊？我的机票已经改签两次了，再留两天吧，让婷婷也见见他爸爸。我们跟他见了面，又能说什么呢？还有什么意义呢？再说，事情到了今天这个地步，也都怪他自己。小雪，到了这个时候，咱们不说这样的话。那等他回来了。你过去看看他吧。我要带婷婷去冰城，明天那边学校就要报道，再不去就晚了。再说，我把婷婷带在身边，等她回来了，她也能觉得轻松一些。那好吧，你们去吧。
，小心路上啊！妈，要不你跟我们一块走吧？我还是再留两天吧。你想，光明他们家出了这么大的事，我总得给他见个面，我心里才踏实。那好吧，等我把婷婷安顿好了，你再过来。那你辛苦了，路上小心啊！跟姥姥说再见。姥姥再见。听妈妈话啊。嗯。去吧，孩子。走了，小心哦。老齐，老齐，老齐，许光明从老家回来了。许光明从老家回来了。老谢，老谢，老谢什么时候回来的？国民啊，你妈妈落葬这么大的事情，你都不告诉我一声啊！你把我当成外人没有关系。婷婷应该最后去送一送她奶奶的。我爸不让，说别折腾孩子了。再说当时光顾着送我妈回去，也顾不过来。既然事情已经这样。节哀顺。
不起吗？我错了。你爸爸怎么样？这个时候，你就应该在他的身边陪陪他。他不让，他说他就想一个人安安静静的待着。再说我也赶回来，回来我还有事儿呢。你还有什么事儿？可能我会被神秘特公司起诉吧。没事儿，妈，你不用担心，我能应付。光明啊，你妈妈走了。刚才叫了我一声妈，我就是你妈。你放心吧，有些事情你不好说，我去说；有些事情你不好问，妈替你去问。按照总部的指示，我们在这边聘请的律师团已经开始行动。以现在发现的证据，我们准备正式向法庭提起诉讼。那光明呢？他会怎么样？光明是泄露机密的核心人物，如果证据能够证实他确实有泄露保密内容的主观意图的话，就构成了商业泄密罪。我爸那天跟您说了。按照刑法规定，情节严重的会判三年以上到七年以下有期徒刑。康姐，你跟光明是同学，你们又是好朋友，能不能帮阿姨个忙，在公司那儿投个人情，网开一面吧？阿姨，您不是不知道我有多想帮光明，但是这件事我真的左右不了。事实上，因为受这件事的牵连，我已经被免去了这边的职务。什么？等办完交接之后，我就要回美国了。你是说，等你办完了交接，你要带着你的太太虎子回美国去？嗯。你这一决定，你爸爸知道吗？我还没跟他说呢。康健要带着胡子回美国去，你知道了？你去吗？你说。舍得，乐琴啊，大梅在居委会已经等了咱们半天了。介绍一下，这位是孙律师，找你了解一些情况。你好，你好。你好，律师。我是代表史密特公司来的，来了解一下许光明的情况。听说他是你的前任女婿，跟你女儿离婚后啊，还闹得不愉快
。那您想从我这儿了解什么呢？许光明啊，故意泄露商业机密，给史密特公司啊带来了非常重大的损失。据我所知啊，你女儿跟他离婚也多多少少与此事有关吧？啊，当然，你们也是受害者，所以我想啊，这正好是个机会。让许光明得到应有的惩处，同时，也给你和你女儿赢回本该属于你们的东西。这个人是你找来的？不是，自己找来的。我是觉得，也许你愿意跟他聊聊。我跟他聊什么呢？对不起，我不需要您的任何帮助，我更帮不了您任何的忙。不是，啊，哎，老齐，快劝劝呀！老齐，老齐，老齐，老齐，放开杨老齐，你说说怕什么的呀？是你的儿子给你交代的任务吧？不是，我儿子已经不管事了，人家就是来了解了解情况。随便说说嘛，随便说说。你让我老齐随便说什么呢？随便说人家许光明的坏话，随便说他怎么欺负丁雪，随便说说他怎么抛弃他们孤儿寡母的吗？你可以说说那个姓李的呀，不就是他害的你女儿离婚的吗？你就不想出这口气啊？出气。我出这口气有什么用啊？我今天我出了这口气，我的婷婷她能恢复听力。我出了这口气，他们一家三口还可能和和睦睦、甜甜蜜蜜的回到过去吧？回不去，老七，回不去。回不去了丁雪，我是梅阿姨。什么事啊，梅阿姨？没什么事儿，是，是你们走了以后啊，你妈她成天成天不说话，我问她她也不搭理我，我猜她，可能是想婷婷的。你不是说那边安顿好了就接你妈过去吗？怎么没信儿了呀？那边要是不好啊，就别硬撑着。踏踏实实的带着孩子回来。我妈，她还好吧？没事没事，就是想你和婷婷。赵总，你说你也是，要走就走吧，干妈非得要回来呀。赵总，你放心，欠你的钱我一定会还你的。钱是小事，我说过要让你还我钱吗？我的损失不是在口袋里，在这里
，是你让我丢了面子，丢了好大的面子。薛继军呢？他在什么地方？我我不知道他在哪儿。赵总，你相信我。你跑来投奔他，啊？你怎么能不知道他在哪儿啊？我真的不知道，赵总，我也在找他呢。赵总，你你就放过我们吧，我求求你了。跟叔叔玩的还好吧？婷婷，你别害怕哦，这两个叔叔都是妈妈的朋友。乖，好好照顾他们娘俩，嗯，不要让他们离开你的视线。是，赵总。多久了？你怎么来了？我已经被你害得家家破人亡了，还不够啊？昆明，昆明，你听我解释行不行？解释什么？解释你怎么从一开头一步一步骗我是吗？不是。你让我想想啊，从你说怀孕，对吧？你说我喝多了跟你去了你家，后来你就怀孕了，然后流产。李梦中，你跟我说句实话。跟我说句实话，你到底有没有流产？有没有？没有。那天晚上我们什么事情都没有发生，我也没有怀孕。可是光明，我爱你是真的。是一个彻头彻尾、卑鄙无耻的骗子！我明，你别喝了，我错了，我真的知道错了，我我知道我自己那样对你是不对的，可可是我真的是没逼的，我爱你是真的。闭嘴！我真的没有骗过你。我现在听见你说这种话。我都觉得恶心。走走走走走，快走，走！你不走是吧？你不走我走。光明，你真的不爱我了吗？走开！爱你？你不觉得你现在说这种话很可笑吗？啊？我告诉你，林梦竹，我对你不光没有爱，也没有恨，因为我就是个傻子
。我瞎了眼，我从头到尾相信你，不管谁劝我都相信你。我是傻子没关系，但你不能拿我当傻子。你从头到尾一直拿我当傻子，对吗？不是不是这样的，你听我说，我真的没有把你当傻子。别醉，咱俩就这样，别跟着我。光明，我求你。别跟着我。光明，我真的好爱你，我从来都没有骗过你，我真的好爱你。不要走。啊，您还没睡啊？您喝点茶。爸，这我们回去又不是不回来了。我刚才跟妈贵商量了，等虎子在那边上完高中啊，我让他回中国上大学。好。回来呢也行，不回来也行。什么时候走啊？周六的飞机。干嘛那么急啊？总部那边着急让我回去说明情况。爸，其实您要是真舍不得虎子，咱们还有另外一个办法。您跟我们一块儿去美国，我跟 Margaret 已经商量好了。好了，我没事儿，你去吧。爸，好了好了，我我在这儿啊，就听好听好。要是妈还在的话，您肯定会跟我一块儿去。您现在不同意，肯定是有别的原因吧？没有。是不是因为他呀？谁呀、啊？齐阿姨啊！我不想去，就是不想去，你别乱猜。爸，我真不是乱猜，我都看出来了。其实我跟齐阿姨有不少接触，她人挺好的，我觉得你俩挺合适。行了，你你回屋睡觉去吧啊，让我一个人在这待会儿。爸，这事儿以前我不同意啊，是我不对，但是我现在尊重您的选择。当然，其实我最希望的是您跟我们一块儿去美国。要不您再想想，等您想好了，您随时告诉我。那您早点回屋啊，别着凉。项目的事儿，总归要个了断，对吧？我想这一点你不应该拒绝吧？哎，好了，咱们见面再说吧。
我在办公室等你啊。你打算怎么跟他谈呢？只要他是真心爱你的，那就一切都有回旋的余地。他现在恨我，他对我恨之入骨，怎么可能还有回旋的余地？不至于，他只不过是一时难以接受。放心吧，我自有办法。你回去休息吧，总不睡觉怎么能行呢？等我跟许光明谈完了，我就去找你。放心吧。这一切都是拜你所赐的，你必须要跟广明把事情说清楚，否则的话，我永远都不会原谅你。放心，放心，那就休息吧，休息吧，去吧。监视你们啊？何止是监视，简直就是软禁。没事儿，哪都不让去，干什么都盯着。也是因为薛总啊？当然因为他了。他人呢？去哪儿了？啊，他躲起来了。别着急，一会儿到了。知道啊，刚才还在这儿，可能出去了吧，一会儿就回来。哎，丁姐，你带身份证了吗？给我一下。你要身份证干什么？订机票。薛立军有我身份证号。订票，订什么机票？我也不知道，薛总说的。到底怎么回事？他为什么要躲起来？赵总真的没告诉你啊？他跟我说，薛立军弄了他的钱。就是赵总前段时间给我们公司的那几百万，后来啊，赵总发现账上的钱全都没了。怎么可能？他是怀……到底怎么回事啊？你别问我啊，丁姐，这中间到底发生了什么事儿，我一点都不清楚。薛立军怎么说的？这钱是不是他拿走了？真的不知道。我怎么会知道呢？我上哪知道？他让我带着婷婷过来找他，我到了这儿连个人影都没见着他。可是你有他手机号啊！我打了他没接啊！你再给他打一个试试。不对啊，他不是跟你在一起吗？大卫，你诓我呢？婷姐，让你打你就先给他打一个。你是不是被姓赵的收买了？薛立军跑了，他找不到薛立军，所以就找到了你，对不对？
姐啊，咱们这次都被薛丽君给坑了。我也是受害者，咱们没有必要为他顶包，否则咱们都脱离不了干系。唐薇，你有没有良心啊？你居然吃里扒外！把身份证还给我。你就不要再固执了好吗？赵总说过了，只要你能把薛丽君的下落说出来，或者说那笔钱的下落说出来，他就不追踪你的责任，而且。他还能安排一场更高规格的演出给你，你想想。妈妈，算了，那你送我回去吧。等等，你干什么？这是误会，天大的误会，误会。那好，那你就把你的生产线停掉，全部停掉。你知道，这不可能啊。那还跟我说什么误会？这是误会吗？我女儿是真心爱你的，你让我怎么做，你才能相信呢？把生产线停掉。我说过了，这不可能。那你还找我来谈什么？你让我怎么再相信你？光明，我是你岳父啊！你不是，你从来也不是，你是个彻头彻尾的骗子，卑鄙无耻的小偷。愤怒的偏见冲昏了你的头脑。我原以为你今天到我这儿来，是想解决问题的，看来我高估你了。我再重申一遍，把生产线停掉，现在马上，这是唯一解决的办法。除了这一条。别的都好商量。那你知不知道？你知不知道我的技术是一整套的，制备、提纯、活化、量笔，这不是说你拿走一块就行的。这也没有经过第三期的临床试验，这是行不通的。我说过了，我用的技术跟你的不一样。你的核心技术是从我这儿偷的。借鉴，别说的那么难听。盲目生产。投放市场，这会有巨大的风险，你知不知道？这不用你操心，我不操心，但药监局不会坐视不管的。还有美国施密特公司，我现在的核心专利已经属于他们了，他们不会坐视不管的。别激动，别激动，徐先生。我想孟竹一定跟你说过，我是怎么创下这个石镇药业的吧？当时我是白手起家，从刷瓶子开始。哎。就打点滴那个药水瓶子，你觉得从刷一个瓶子挣两分钱，到创下这么大一个医药企业，这中间我能没碰到过困难吗？实话告诉你吧，我碰到过各种各样的困难，比今天这个局面难得多的那有的是。所以啊，你不用为我担心，你不用跟我说这个。生命特公司已经请了律师团，他们已经开始调查了，他们迟早会弄明白。你的这个技术是窃取我的不？我用的技术跟你不一样，是我自己研发的。麻烦你在这上面签个字。这这是什么？一份声明，关于技术研发的前后。时间前后。让我承认我的技术是是抄袭你的，也不算是抄袭吧，啊，借鉴。几年前你的研发进入了瓶颈，在一次研讨会上遇到了我们的一位专家，你们在进行着相同课题的研究，出于好奇，你就偷看了他的笔记本，结果呢，瓶颈便突破了。太无耻了！你竟然能想出这么下作的主意！当然了，这件事你谁也没告诉，直到今天你良心发现，才说出了此事。而我们呢，决定不予追究。这样
，你就不用负什么责任了。这就是你今天找我来的目的，王明啊，我这也是为了你好。你要明白事理，就赶紧签了，这是唯一的办法。休想！你做梦！你这样的态度，真令我遗憾。我真是从来没有见过像你这么不要脸的人。好，之前我上你的当是我笨，我认了。但我告诉你，我不会出卖我的良心，我不会把我的良心卖给一个魔鬼。我告诉你，你休想，我就宁愿去坐牢，你也休想抢走我的心去。等等，没错，良心固然很重要，但是我觉得，还应该有比良心更重要的东西，比如说，你的女儿。你想干什么？放心，他们现在都很安全。其实这事儿跟我也没啥关系，是你前妻很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份私吞了投资人数百万的资金，数百万。当然了，他也是带人受过，但是他也逃脱不了责任呢。你跟我说这个。什么意思啊？受骗的老板呢，是我一个朋友，他说了，只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。啊，对呀、啊，牧族跟我说过，你是一个非常负责任的好爸爸。我希望他没有说错。你去了就不回来了吧？那边好，那边就住下了呗。呃，也不一定，不一定。怎么又不一定呢？来的时候我问你，你还说那边好就不回来了。你可以看到虎子啊，老秦，你呢？什么时候去冰城啊？你是不去了？反正你都要走了，老齐的事你就别操心了。什么时候去美国？呃，这这这个礼拜天，跟虎子还有我的儿媳妇一起走。老齐，到时候咱们去送送。哎、不，不用，真的不用。哎，老齐，要不你跟着老康去美国呗？到那边去旅游，也看看那边的蓝天白云。要是觉着好，就扎下根儿。等婷婷长大了，上那边留学找你去呀。别怕，老康罩着你呢。添什么乱呢你呀、啊？我说的是真的，你不是事事都为婷婷着想吗？你去了好，给孩子铺铺路啊！妈，那叶康叔，你们也在呢。妈，我找您有点事儿。老康，那星期天我就不去送你了。不用，真的不用。一路平安，保重。你也多保重。那你们聊吧，我们先走了。再见，啊，再见。
，什么事儿？那您坐。说吧，什么事儿？小雪不是说要接您去滨城吗？你怎么没去啊？他说他最近很忙。那他每天都在忙些什么呀？他有没有跟您说过？光明啊，以前我最大的希望是希望你们俩还能复婚的，但是今天。你问我这些还有什么意义呢？再说了，人离开了谁不照样活吗？他有朋友啊，他朋友帮他开公司，啊，他照样过得很好啊。是，我今天来找您就是想问您一下，他开了家什么公司？文化公司，朋友帮他开的，开的大吉了，怎么样？跟谁开的？有必要告诉你吗？是不是薛立群？是不是跟薛立军？妈，我给小雪打电话，她一直不接，你给她打个电话。干嘛？你现在想起来给她打电话了，这还有什么意义？妈，我让您打，您就打您。不想跟您说的，是这样啊，我刚刚听说了一件事儿，小雪很有可能就被这个姓薛的给利用了，这惹上麻烦了，您知不知道？你在说什么？他惹上麻烦了？是。我以为你真的是为了我，原来你还是为了你自己。我当然也是为了你。你少跟我来这一套，光明现在已经这么可怜了。你还逼着他签这个，把你太贪得无厌了，小梦啊！我这也是用心良苦啊，这是唯一可以让许光明免于承担责任的办法。你难道真的希望他被起诉坐牢吗？许光明现在所遭受的一切，全是拜你所赐。是你毁了许光明，是你毁了我们之间的爱情。你冷静点，冷静点。现在不是谈论这些的时候，现在是要许光明在这份声明上签字。他没把这份声明撕了就不错了，你根本就不了解许光明。他确实撕了。他态度已经这么明确了，那你今天还来找我干什么呢？我们要共同想办法啊！许光明现在对我恨之入骨，我能有什么办法？我告诉你。从此以后，我再也不会跟你狼狈为奸了。你就死了这条心吧！难道把我害得还不够惨吗？好，好，好。那我也算是仁至义尽了。仁至义尽，你居然好意思说你仁至义尽？我怎么会有你这样的？够了！你不要再对许光明抱什么幻想了，我这是在给他机会。如果他自己不把握，就别怪我无情无义了。你想对他怎么样？我不想怎么样，我能把他怎么样？如果真像你说的，那又会怎么样？具体会怎么样，目前我也不清楚。他们娘俩会有危险吗？不排除这种可能性。马上报警啊！报警没用的嘛，小雪又不是失踪，只是一个经济纠纷而已。你不是说他已经被人盯上了吗？是，但是咱们光这么说也是没有用的。你怎么知道这情况的？跟我说实话。妈，你先给他打个电话吧。我先走了，妈。许光明，妈，现在当务之急就是，你赶快给小雪打个电话
，让他带着婷婷回来，一刻都不要耽误。他们回来就能解决问题吗？我会想办法。是你前妻，很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份，私吞了投资人数百万的资金。只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。收拾好了，胡子，你收拾好了吗？我也收拾好了。哦，好，来，爷爷给你点事儿。哎呦，我这么沉。胡子，你是不是特想回去啊？不想。为什么呀？这边热闹，好玩。哦，这边热闹，好玩。那爷爷呢？再问你啊。你走了以后，会不会特想这边的同学啊？爷爷许婷婷进冰城了是吗？嗯，是啊。那他答应给我写信的，可到现在都没收到。哦，那他是刚去啊，也许忙，过几天就会给你写了。可我们已经走了，他又不知道我们在美国的地址。嗯。爷爷，你能帮我告诉他一下吗？爷爷不知道他在哪儿，爷爷怎么告诉他呀？嗯，告诉他姥姥呀，你不是一直在追求他姥姥吗？谁告诉你的？怎么了？我妈妈说，只要没结婚，男的找女朋友就不丢脸。我也有女朋友啊！你也有女朋友？谁呀？许婷婷呀，要不然我为什么要她给我写信呢？你也有女朋友，老康明天可就走了，这可是最后的机会，过了这个村可就没这个店儿了。你到底听没听我说话呀？老康人好，条件好，对你呢也有那个意思，这方方面面的都合适。啊，我跟你说，我还敢肯定。只要你说一句希望他留下来，他一定留下来。他应该走。哎呦，你不该让他走。你没看出来吗？老康犹豫了这么些天，其实就在等你一句话呢。可你呢，就是不说。那明天，你替我去送送他吧。你还真不去送他呀？
Honey, I need you to take care of my father, okay? Okay. You know, his English is... You can rest. Don't worry. Ba, you go to the plane. Give me a call. If you don't understand anything, you can ask Margaret. Okay? Can I explain to you? You have a phone call for you. Okay. 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 我怎么没看见？我说你没看错吧？我看见婷婷她老了，她是来送咱们的吗？爸，到时间了，咱们走吧。是哪个航空公司啊？就前面那个山东吧。谢谢你啊。上学啊！妈妈让我在这儿上学，可我想回去。你能回去吗？妈妈说，这边遇到麻烦了，等麻烦解决了才能回去。你把这个拍下来给谁看呀？啊，给你爸看。不行，不要给他看，妈妈会生气的。哎哎哎！怎么样？除了有点想姥姥，你女儿挺好的。孩子他妈到底因为这个经济纠纷欠了别人多少钱？你把具体数字告诉我。应该有个几百万吧。我想办法帮他赔。你让你的朋友把他们放了。你有那么多钱吗？我，我可以把房子卖了。房子卖了也不够，那我可以去借。我在想别的办法。你把他们放了，这就是最好的办法。只要你在这上边签个字，其他事儿我来替你摆平。
。喂，妈。哦，我挺好的。你你现在在哪儿呢？你是不是说话不方便、啊？真的，我真的挺好的。我在这儿什么都有人照顾，可细致了。是不是赵总的人啊？对呀、啊，真的挺好的。那个，你在哪儿呢，妈？现在，我刚才打电话回去，一直没人接，我还担心你出什么事儿了呢。哦，那个丁雪，你你你能不能跑出来呀、啊？呃。婷婷说要吃什么紫菜汤，我下午出去给她买，就在门口的那个超市里。我大概下午两点多出去吧。哦，行行行，那你注意安全啊。哦，好好，嗯，再见啊，妈。拿过来看看。我给我妈打电话呢。我看看。